everyone! Happy Mother's Day! So, ngayon gagawa tayo na tatlong recipe gamit ang saba. So, nakabili tayo ng saba dyan sa palengke namin dyan sa baba. So, fortunately, hinug na siya ngayon. So, pinaghati-hati natin siya. So, sa corner na to, gagawa tayo ng tempura styled na banana. So, invento lang yun lambang. So, tingnan natin kung magiging masarap. Ito naman sa side na to, gagawa naman tayo ng sinulbot o kaya banana cube. So, ito yung ating ingredients. So, ubusan na tayo ng brown sugar. So, haluan na lang natin ng white sugar para lang may mako tayo. And finally, syempre, para medyo spatial, gagawa tayo ng banana bread para may alternative tayo sa cereal sa aming breakfast. So, yun lang. So, magsisimula na tayo magluto. Let's check it out. <laughs> Okay, so ngayon magdi-deep fry na tayo ng tempura. So, sa tunay na buhay, ayaw ni Jambert na gawin ko to kasi baka masayang daw yung saging. Pero, you know, as mothers, we need to know how to experiment things. <laughs> diba? May lusot. So, ginawa ko siya parang as if nag, um, nag-coat ka ng tempura. So, usually, diba, kailangan wet muna, tapos talagyan mo ng dry, wet, dry, parang ganun, diba? So, ito, experiment natin kung ma mag ano magiging itsura pag ginawa natin siya sa isang saging, ba diba? Okay, so, itong dalawa muna yung simula natin para kung ano man mangyari, hindi tayo papagalitan. Okay? Okay, let's get it on. Mainit na ba ito? Sabi nila, ginaganon daw eh. Oo, oh, mainit na. Alright, nagsizizzle na yung ating uh, saging. Right, so, hintayin lang siguro natin siya magmukhang maluto and crispy. And then, we'll do it dito sa ating second batch of tempura banana cube. Okay, so ito na ang finished product ng ating banana tempura. Alright, mukha siyang tempura. No? <laughs> so, iset aside lang natin siya. Lutuin muna natin yung ating banana cube. Alright. So, habang nasa gilid ang ating tempura, magka-proceed na tayo sa ating sinulbot or banana cube. Iniinit na natin yung ating uh, oil. And then, pag okay na siya, i-deep fry na natin itong banana cube. At gradually, ilalagay natin itong ating sugar. Magsimula muna tayo sa 1 cup. Tapos, pag mukhang kulang, saka na lang siguro tayo magdagdag ng another cup para hindi naman siya masyarong matamiz. Sasukukan natin kung ma gagawa natin siya na maayos. So, ilalagay na natin siya dito sa loob ko. Hindi natatakot ako bigla, bigla. <laughs> Sige. So, sabi, ilagay lang daw siya dun. Dahan-dahan daw. Okay. So, pag nilagay na natin itong lahat doon, isusunod na natin yung ating... So, mula na muna siguro natin itong tatlo. Kaya hindi naman ako masyadong excited. Okay, sabi mga at least 2 minutes daw. Anuhin lang natin. Or siguro just enough na makoat siya ng uh, oil. And then, gradually, ibubuhos daw ito. Ayan. Ano nga ba yung pagkakagradual ko? Okay, so just comment and then <laughs> kung mali yung ginawa ko at kung paano siya maging tama. Okay, so gawin lang natin to hanggang maayos siya. Pakita ko sa inyo later kung ano may yung itsura. At the moment, ito na yung kanyang naging itsura. Siguro dahil white sugar yung ginamit namin, kaya oh. hindi pa siya ganyan ka-okay. Pero patagalin pa siguro natin ng konti. <laughs> kung okay na siya. Kung okay na ang ating sinulbot. O, ba diba? So, dahil okay na siya, wala naman tayong pantuso, kayaan na lang natin siya na ganyan siya. Isasama natin siya dito sa ating tempura. At mag-quick break lang muna tayo. Kakainin muna natin to bago tayo magluto ng banana bread kasi mukhang masarap ito habang mainit. Alright? So, serve lang natin. Ayan, super friendships na yung tempura at saka yung banana cube. Ilalagay na natin dito sa ating table para iserve. Alright. So, di ba? Lungkot-lungkot dito sa gilid ng ating banana bread. Pero kung ka malungkot banana bread, maluluto ka din. 
So, patawagin na natin yung ating alaga para mag-taste test. Ang sarap ang ating pag-taste test. Tayo iinom na ang ginger beer. <laughs> Charit lang. Ito yung inumin natin para kasi mainit ngayon. Para may maganda tayong panulok habang kumakain ng mga saging. Gagawa naman tayo ngayon ng ating banana cake. At gagamitin natin recipe, recipe, <laughs> yung recipe, yung shinier ni Ate Fatima. Okay. So, susundan lang natin yung nandito. So, sift 8 p all-purpose flour, baking powder, salt, at saka baking soda. Okay. So, unahin muna natin yung sa all-purpose flour. So, sabi niya, 2 cups daw. Okay. So, kukuha tayo dito. Kukuha tayo dito. 2 cups. Ayan, tapos ganyan natin. Tapos isi-sift daw. Ha, ganun. Ching, ching, ching. Yung mga ganyan. Pero, ilagay na lang muna natin lahat. Okay? Baka makalay na yung ating videographer eh. Ayan, so 2 cups to. And then, susunod daw natin ilalagay ay aha, baking powder na 1 and one half teaspoon. Okay, di ba? Akalain mo, magagamit na natin yung mga nabili natin sa dali. So, one powder yun, ano? So, wag, pag, ipapag-mix ang powder sa soda. So, ito, baking powder, gamitin natin dito. So, one and a half. Ayan, one. And a half. Okay. Ganyan. Alright. And then, sunod natin ilalagay ay One half teaspoon ng salt. Okay. So, kailangan talagang yung measurement susundan natin. Kasi kung hindi, baka kung ano mangyari dun sa cake natin. Banana cake. May salt na siya. Ang huli naman is baking soda. 3-4 teaspoon. Hindi ko alam kung paano siya lalabas. Pero siguro hindi masyadong puno na ganito. Alright? So, kukuha lang tayo dito sa ating nadurog na na unang panahon. Okay. So, isipin nyo kung bakit ganito itsura ng aking baking soda. Kasi, pinanlinis ko rin siya. Maganda rin kasi yung panlinis pala to. Although, yung kusina namin, hindi pa malinis. Pero, yan. Matilinis din yun. <laughs> yan. Ang hirap nga lang niya ako. So, siguro mukha na naman siguro itong 3 fourth no? Bahala na. Tara! <laughs> okay. So, magkakasama na sila dito. Isisip na daw natin sila. Okay, sifting, 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 sifting. So, pag na-sift na natin ito, pupunta na naman tayo din sa ating mga wet ingredients. Okay, so sa wet ingredients natin, ang kailangan natin gawin ay uh, yung ilagay dito yung cream, butter, sugar, eggs, vanilla, sour cream. Okay, sige. Alright? So, kukuha lang ako ng bagong bowl, tapos lilipat tayo sa ating wet ingredients. Okay? So, sa wet ingredients, so kailangan daw natin ng 1 half cup butter. Hindi na natin kung kakasya dito. Tama ba? So, sa mga baker dyan, please confirm <laughs> kung tama ba na ganito i-measure ang butter kung kailangan ng 1 half cup. Siguro ito. Pwede na ta? <laughs> Sige. Nung dati ko namang sinundan itong recipe ni ate, naging mukhang lasa naman siyang banana bread. So, tingnan natin pag inulit natin kung magiging ganun nga ulit yung lasa niya. So, meron na tayo dito na butter. Dito sa ating gilid. Ang susunod natin kailangan ay sugar. Ang sugar daw na kailangan natin ay 2, 3, brown sugar is 1 cup. Okay, 1 cup na brown sugar. Pero daw wala tayong brown sugar. White sugar. That is okay, tama no? Wala. Kasi tama tayo dyan. Alright. Tami. Hmm, di ba? Tamish. Half ba yan? Parang one cup yan. Oo nga. One cup ba yung sinabi ko? Half lang. Sabi ko? Mm -hmm. Wait lang ha. Yeah. Sugar. Oh. So, syempre, ang bait ng aking asawa. Di ba? Worried siya kung tama nga yung measurement. So, tama. One cup ng brown sugar nga ilalagay natin. Ba? Tapos, eggs to eggs. Okay. Parang ito. Feeling pro. Gumaganon. Okay, two eggs. Alright. So, medagawa natin itlog dito. 
Alright, dahil may dalawa na tayong itlog. Ang sunod natin is vanilla, which is wala akong vanilla. Sour cream, wala rin akong sour cream. Pero, sabi dun sa na-research ko, pwede naman daw uh, yogurt o kaya is whole uh, milk. So, whole milk yung ilalagay natin. Tapos yung sa vanilla, ano, siguro yung natural na amoy na lang. <laughs> okay, saan lagyan natin? Ito na milk. So, paghalu-haluin lang natin siya. Tapos, ang next step naman natin is imamash naman natin yung ating banana. Alright? Sige po. So, ngayon, ready na yung ating mga panghalo-halo. So, ito yung ating wet ingredients. So, imimix na natin siya dito sa loob. Okay. Same time, i-add na rin natin itong ating ah... Uh, saging. So, sa recipe dapat 2 cup siya, pero na parang niya tayo ginawa ko kanina na sinulbot. So, 1 and a half lang yung saging natin. So, tingnan natin kung may mababago dun sa maging itsura ng recipe. So, nakalagin na dito. Ihahalo lang natin itong mixture natin na to hanggang well balanced siya. Yes, yeah, hanggang maging mukhang butter na siya. Pag naging butter na siya, ang sunod naman natin gagawin ay ire-ready na natin yung ating oven at saka itong ating lalagyan. Okay? So, for special touch, so, ang recommendation sa akin is lagyan daw ng walnuts kasi nga lang wala naman nun mahal. So, lalagyan na lang natin ng chocolate para maging banana chocolate cake ang bag niya. Alright? Sige po, ihalo-halo ko lang tapos pakita ko pag nakaready na siya dito sa ating lalagyan. Reheated na yung ating oven. At saka itong container natin, nilagyan na natin siya ng water at saka konting sprinkle ng sugar. So, ngayon, ilalagyan na natin yung ating butter dito. Okay, so yung butter, nilagyan na rin natin yung uh, chocolate kanina. Okay. Para makita niyo kung ano yung mga maling ginawa ko. <laughs> Ma-share niyo. So, importante lang naman is ma-even lang yung paglagyan natin kasi... Uh, mag-grow pa to. Sana! Kailangan umalisa siya ng konti para yung mukha talaga siyang banana bread. So, hindi na kami magugutom nito ng mga ilang araw. Kung masarap siya. <laughs> okay. Okay. Yan. So, pwede nyo rin i-share kung ano yung mga banana bread recipe na ginagawit nyo or ginagawa para masubukan din namin siya sa mga susunod na episode. Lalo na kung mayroong available na saging na hinog dito sa bahay. Okay? So, ganito lang siya. Medyo ganun-ganun lang natin ng konti. Maganda to kung may mani tama sa sprinkle sa iba po. Pero siguro, next time na lang natin gagawin. Chocolate muna tayo. Okay? So, we're all set. Ito na siya. Ilalagay na natin siya na sa oven for 45 minutes. Okay. Ilagay natin siya dito sa oven. Ganon. And then, 45 minutes. Okay. So, ano naluto na yata yung ating banana bread? Oh, di ba? Mukha na siyang banana bread. Thank you. So, so, mainit siya. Wala naman akong pangkuha. So, taste-taste lang tayo. Oh, di ba? Pwede na. Medyo parang sunog. Pero, sounds good. Smells good. Pang Mother's Day special ito. So, ilalagay lang natin dito para ma-photoshoot natin siya one last time. Tapos, siguro midnight snack. At saka breakfast bukas. Tikman lang natin. Ay, mainit nga pala. <laughs> Tikman lang natin kung masarap nga siya. Alright. Tada! Happy Mother's Day! So, nagtatapos ang ating banana recipe three times. So, so kanina, recap tayo. Sa so, nakapagluto tayo ng banana tempura. Nakapagluto tayo ng banana Q, a.k.a. sinulbot. At saka ngayon kang katapos ng ating banana bread. So, what's up next, di ba? So, what's next is magluluto na ako ng Vienna sausage kasi tinatamad na magluto sa plato. Bye-bye! Happy Mother's Day!